அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் சயின்ஸில் பால்ட்டியில் மனித உரிமைகள் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி இதில் வந்து கொஸ்டின் வந்து நிறையா வந்து நம்ம டிஎன்பிஎஸில் கேட்டுருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இதில் வந்து பார்க்கலாம் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் தான் மனித உரிமைலாம் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து நம்ம அரசியலமைப்பில் மனித உரிமை பற்றி கொடுத்ததை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் ஜூன் மாதத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவில் பிரிடோரியா அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸுக்கு வந்து ட்ரெயினில் வந்து முதல் அதாவது ஃபஸ்ட் கிளாஸில் வெள்ளையர் அல்லாத ஒருவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பயணம் செய்கிறார் சரிங்களா ஸோ அதை வழியில் வந்து வெள்ளையர்கள் வந்து ஏறுறாங்க வெள்ளையர் அல்லாத ஒருவர் வந்து இருக்கிறத பார்த்த உடனே தேர்ட் கிளாஸ்க்கு வந்து போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஆனால் இவர் வந்து முதல் அதாவது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் தான் வச்சுருக்கிறார் சரிங்களா இவர் வந்து போக மாட்டேன் சொல்லிடுறாரு ஆனால் பீட்டர் மரிட்ஸ்பர்க் பீட்டர் மரிட்ஸ்பர்க் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த வெள்ளையர் அல்லாத ஒருவர் வந்து பயணம் செஞ்சார் இல்லையா அவர் வந்து தள்ளி விடுறாங்க சரிங்களா ஸோ தள்ளி விட்ட அந்த வெள்ளையர் அல்லாத ஒருவர் வந்து என்ன செய் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஷனில் வந்து ரொம்ப வந்து வெக்ஸாகி போய் இருக்கிறாரு அந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அப்போ இங்கே வந்து இனக்கொள்கை அதாவது நிறக்கொள்கை வந்து இருக்குது வெள்ளையர் வெள்ளையர் அல்லாதவர் அப்படிங்கிற ஒரு நிறக்கொள்கை வந்து இருக்குது அதுக்கு எதிராக வந்து நம்ம வந்து போராடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து நினைக்கிறாரு அதுதான் யார் அப்படின்னா நம்ம தேச தந்தை காந்தியடிகள் அதுதான் கதம் கதை மாதிரி வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அங்கே தென்னாப்பிரிக்காவிலே அவர் வந்து போராடியிருப்பார் அதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவிலையும் போராடுவார் சரிங்களா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த நிற கொள்கைக்கு எதிராக வந்து என்ன அப்படின்னா காந்தியடிகள் வந்து போராட்டத்தை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி பீட்டர் மரிட்ஸ் பேர்க் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு நினைவு கல்வெட்டு நம்ம மகாத்மா காந்திக்காக ஒரு நினைவு கல்வெட்டு வந்து வச்சுருக்கிறாங்க சரிங்களா சரி அடுத்து மனித உரிமைகள் மனித உரிமைகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ப்ரிமினரி அடிப்படையில் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஆனால் மெயின்ஸ் நீங்கள் வந்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவை ஐனா வந்து மனித உரிமையை பற்றி எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னா இனம் பாலினம் தேசிய இனக்குழு மொழி மதம் அல்லது வேறு தகுதி அடிப்படையை பொறுத்து மாறுபடாமல் மனிதர்களாக பிறக்கும் அனைவருக்கும் மரபாக இருக்கும் உரிமையே மனித உரிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐநா சபையை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க சரிங்களா எந்த இடத்துலையும் ஒருத்தருக்கு வந்து பாரபட்சம் காட்டக்கூடாது நிறத்தின் அடிப்படையிலையோ சாதியின் அடிப்படையிலையோ இல்லை உடல் வாகின் அடிப்படையிலையோ பிறப்பிடத்தின் அடிப்படையோ எங்கே எந்த ஒரு இடத்துலையும் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது உரிமையை வந்து மறுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதான் மனித உரிமைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஐநா சபை அப்படிங்கிறது ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் வந்து உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐநா சபை அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் எதுக்காக இதோட முக்கியமாக உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா இரண்டாம் உலக போர் வந்து நடந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு வரைக்கும் இரண்டாம் உலக போர் வந்து நடந்துச்சு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பது தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு வரைக்கும் நடந்திருக்கும் இரண்டாம் உலக போர் வந்து ஸோ இதில் வந்து உலக போர் வந்து நடக்கக்கூடாது இனிமேல் வந்து நடக்கக்கூடாது எல்லாமே ஒத்துமையாக இருக்கணும் சண்டை வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஐநா சபை அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து தொடங்கினாங்க எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு சரிங்களா அடுத்து மனித உரிமைகளை வந்து நடைமுறைப்படுத்துவதில் உலகளாவிய மனித உரிமைகள் பேரறிக்கை தி யூனிவர்சல் டெக்லரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேரறிக்கை வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க அது வந்து ஒரு பெரும் பங்கை வந்து வகிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ அந்த உலகளாவிய மனித உரிமை பேரறிவை பற்றி பார்க்கலாம் உலகளாவிய மனித உரிமைகள் பேரறிக்கை அதாவது யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் யூடி ஹச்ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இது வந்து ஒரு அறிக்கை அதாவது மனித உரிமைகள் பார்த்தினா ஒரு அறிக்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் டிசம்பர் பத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் டிசம்பர் பத்தில் பாரிஸ் பாரிஸில் நடைபெற்ற ஐநா பொது சபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு பேரறிக்கை தான் இந்த பேரறிக்கை சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு டிசம்பர் பத்து அதனால தான் டிசம்பர் பத்தை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மனித உரிமைகள் தினமாக கொண்டாடுறாங்க சரிங்களா பொது சபை தீர்மானம் டூ ஒன் செவன் ஏ அப்படிங்கிறது இரநூத்தி பதினேழு ஏ அப்படிங்கிறது சரிங்களா அடுத்ததாக வந்து இதில் ஒரு முக்கிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா மனித உரிமைகள் வந்து உலக அளவில் ப
தென்னாப்பிரிக்கா அவ்வளோ கம்மியாக இருக்காங்க ஆனால் கருப்பு இனத்தில் வந்து அதிகமாக இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களையே யார் ஒதுக்குறாங்க அப்படின்னா வெள்ளை இனத்தில் வந்து ஒதுக்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு யார் நெல்சன் மண்டேலா இந்த இருக்கார் இல்லையா அந்த படத்தில் இருக்கார் இல்லையா இவர் வந்து என்ன பண்ணாருனா போராடுறாரு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு வருடங்கள் வந்து சிறையில் வந்து இந்த இன ஒதுக்கல் கொள்கைக்கு எதிராக வந்து போராடி சிறை சென்று அங்கே வந்து சிறை தண்டனை வந்து அனுபவிச்சிருக்கிறாரு இருபத்தி ஏழு வருடங்கள் கழித்து அப்போதைய அங்கே இருக்கிற தலைவர் யார் அப்படின்னா எஃப்டபிள்யூடி எஃப்டபிள்யூ டி கிளார்க் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வந்து அவர் வந்து விடுதலை செஞ்சிட்டார் தென்னாப்பிரிக்க தலைவராக இருந்தால் எஃப்டபிள்யூ டி கிளார்க் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் விடுதலை செஞ்சிட்டார் என்ன காரணம் என்ன அப்படின்னா உள்நாட்டில் மிகப்பெரிய இன ரீதியான ஒரு உள்நாட்டு போர் வந்து நடைபெற்றும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை கைப்பதுனால இவ்வளோ நாள் வந்து இவர் வந்து ஜெயிலில் இருந்திருக்காரு ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய உள்நாட்டு போர் வந்து நடைபெற்றும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தென்னாப்பிரிக்க தலைவர் எஃப்டபிள்யூ டி கிளார்க் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் விடுதலை பண்ணிடுவார் கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஆண்டுகள் வந்து சிறையில் கழிச்சுக்கார் அப்படின்னா இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் எதுக்காக இன ஒதுக்கல் கொள்கைக்காக சரிங்களா அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி விடுதலை செஞ்சிட்டாங்க யார் விடுதலை செஞ்சாங்க அப்படின்னா எஃப்டபிள்யூ டி கிளார்க் அப்படிங்கிறவங்க விடுதலை செஞ்சிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து நெல்சன் மண்டேலா இந்த எஃப்டபிள்யூ டி கிளார்க் இந்த ரெண்டு பேரும் அடுத்து சேர்ந்து இந்த இன ஒதுக்கல் கொள்கையை வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க சரிங்களா எல்லாம் ஒன்று தான் கருப்பு நிறுத்தனால் என்ன விளையாட்டுனால ரெண்டுமே ஒரே தோல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு முடிவுக்கு வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க வந்து <laughs> அடுத்து மனித உரிமைகள் பற்றிய உலகளாவிய பேரறிக்கை இந்த உலகளாவிய பேரறிக்கை இல்லையா யூ டிஹெச்ஆர் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து முப்பது உறுப்புகள் வந்து இருக்கிறதா சொல்லிடுறாங்க மனித உரிமைகள் பற்றி மு முப்பது உறுப்புகள் சரிங்களா முப்பது உறுப்புகள் வந்து நம்மளுக்கு ஆர்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து சமூக பொருளாதாரம் மற்றும் பண்பாட்டு உரிமைகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து ஒன்றும் இல்லை அடுத்து குடிமை மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் இதுலேயும் அவ்வளோவா கிடையாது நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அவசியம் இல்லை இல்லை சரிங்களா சரி நான் வந்து சொல்லிடுறேன் சமூக பொருளாதாரம் மற்றும் பண்பாட்டு உரிமைகள் சமூக உரிமை பொருளாதார பொருளாதாரம் சொல்லி இதிலே கொடுத்தாங்க அப்போ பொருளாதாரத்துக்கு தேவையான உரிமைகள் எல்லாமே வந்து இதில் வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பண்பாட்டு உரிமைகள் எல்லாமே வந்து இதில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா பண்பாடு பண்பாடு அப்படிங்கிறது என்னென்ன ஒன்றும் இல்லை இப்போ காலங்காலமாக ஒரு இதை கொண்டு கொண்டாடிட்டு வந்து வந்திருப்பாங்க அதை வந்து திடீர்னு வந்து அந்த உரிமையை வந்து தடுத்து நிறுத்தக்கூடாது நீ இந்த விழாவை கொண்டாடாத நீ இது வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தடுத்து நிறுத்தக்கூடாது அது அவங்களுக்கு உரிமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் சமூக பொருளாதார பண்பாட்டு உரிமை அதே மாதிரி ஒரு பொருளாதாரம் ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு பொருளாதார உரிமை வந்து பாதிக்கப்படுற மாதிரி எதுவும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது சரிங்களா அடுத்து குடிமை மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் என்ன அப்படின்னா அரசு சமூக நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியாரோட அத்துமீறல்கள் வந்து ஒரு தனி மனிதனோட சுதந்திரத்தை பாதுகாப்பது தான் இந்த குடிமை மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அரசியல் உரிமைகள் ஒரு சில பேர் வந்து இப்போ அர சட்டம் எந்த சட்டம் வேணால் கொண்டு வரக்கூடாது இல்லையா அரசியலுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த சட்டம் வேணால் கொண்டு வரக்கூடாது சிஎம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கு என்ன சொல்கிறது புறம்பான சட்டங்கள் வந்து கொண்டு வரக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து குடிமை மற்றும் அரசியல் உரிமைகளில் வந்து வரும் சரிங்களா அரசியல் உரிமைலாம் என்ன அப்படின்னா அரசாங்கம் அமைக்கவும் நிர்வாகம் செய்யவும் பயன்படுத்தப்படும் உரிமைகளே அரசியல் உரிமைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இது வந்து சட்டத்தின் மூலமாக குடிமக்கு குடிமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்குது யாருக்கு குடிமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்குது சரிங்களா அடுத்து இந்தியாவில் அடிப்படை உரிமைகள் இந்த மேலே உள்ள ரெண்டும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தேவை இல்லை சரிங்களா அடுத்து இந்தியாவில் அடிப்படை உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டலாக வந்து ஆறு இருக்குது அடிப்படை உரிமைகள் ஆறு அதாவது சாதாரண சட்ட உரிமைக்கும் அடிப்படை உரிமைக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது சாதாரண சட்ட உரிமை அப்படிங்கிறது டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஹைகோர்ட்டையோ சுப்ரீம் கோர்ட்டையோ நாட முடியாது ஆனால் இந்த அடிப்படை உரிமை ஆறு இருக்கு இல்லையா இந்த அடிப்படை உரிமையில் ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு கிடைக்கலனாலும் நீங்கள் டைரெக்டாக ஹைகோர்ட்டை அணுகலாம் டைரெக்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டை அணுகலாம் சரிங்களா உங்களுக்கு உங்களுக்கான சட்டம் வந்து சீக்கிரமே வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க அதுதான் அடிப்படை உரிமைகள் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சமத்துவ உரிமை அடுத்து சுதந்திர உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சமய மற்றும் மனச்சான்று சுதந்திரத்துக்கான உரிமை சிறுபான்மையினருக்கான பண்பாடு மற்றும் கல்வி உரிமைகள் அரசமைப்பு சட்ட வழித்தீர்வுகளுக்
சமத்து உரிமை சமத்து உரிமை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறது தான் சமத்து உரிமை அதாவது எந்த ஒரு சமயத்துக்காகவோ எந்த ஒரு இனத்துக்காகவோ எந்த ஒரு பாலினத்துக்காகவோ எந்த அல்லது எந்த ஒரு பிறப்பிடத்துக்காகவோ யாரையும் வேறுபடுத்தக்கூடாது அல்லது ஒதுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சமத்துவ உரிமை அப்படிங்கிறது சரிங்களா அவ்வாறு அதாவது நீ முஸ்லீமாக இருக்க நான் உன்னை வந்து என்ன சொல்கிறது நான் உன்னை அடிக்கிறேன் நீ முஸ்லீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உன்னை வந்து திட்டுறேன் அல்லது நீ ஒரு இந்த இனம் நீ வந்து கருப்பினத்தலாம் இருக்க நான் உன்னை வந்து திட்டுறேன் உன்னை அடிக்கிறேன் அப்படின்னா அதற்காக நீங்கள் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் உங்களுக்கான உரிமைகள் வந்து பெற்றுத்தரப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா பாலினம் அதாவது நீ ஒரு பெண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒன்று இது பண்ணுறேன் ஒரு திருநங்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இது பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது தவறான விஷயம் சரிங்களா ஸோ அதுக்காக தான் சமத்துவ உரிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஆர்டிக்கல் பதினாலுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் இந்த சமத்துவ உரிமை வந்து வரும் சரிங்களா இது வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து எப்போ பார்ப்போம் அப்படின்னா டென்த்து பாலிட்டி வந்து படிக்கிறப்ப பார்ப்போம் அடுத்து சுதந்திர உரிமை சுதந்திர உரிமை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் சுதந்திரமாக நம்ம வந்து வாழ்கிறதுக்கான உரிமை தான் சுதந்திர உரிமை இந்த சுதந்திர உரிமையில் ஒரு ஆறு வகையான சுதந்திரங்கள் வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த கேள்வி டிஎன்பிசியில் இப்போ ரீசெண்டாக கேட்ட ஒரு கேள்வி அதாவது ஆர்டிக்கல் பத்தொன்பதில் ஆர்டிக்கல் பத்தொம்பது தான் சுதந்திர உரிமை அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்டிக்கல் பத்தொம்பதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எத்தனை வகையான சுதந்திரங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா டோட்டலாக ஆறு வகையான சுதந்திரங்கள் இந்த கொஷின் வந்து அப்படியே நம்ம டிஎன்பிசியில் கேட்டுக்கிறாங்க எத்தனை வகையான சுதந்திரங்கள் நமது அரசியல் சட்டத்தில் சுதந்திர உரிமையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆர்டிகல் பத்தொம்போதில் என்னென்ன அப்படின்னா பேச்சுரிமை சரிங்களா உங்களுக்கு பேசுகிறதுக்கு உரிமை இருக்குது ஆயுதமின்றி கூடும் உரிமை அதாவது போராட்டம் பண்ணுறதுக்கு ஆயுதம் இல்லாமல் கூடுற உரிமை உங்களுக்கு இருக்குது சங்கங்கள் அமைக்கும் உரிமை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான சங்கங்கள் வந்து அமைக்கிறதுக்கு உரிமை இருக்குது ஆனால் ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு சங்கங்கள் அமைக்கிற உரிமை கிடையாது என்ன அப்படின்னா காவல்துறைக்கு சங்கங்கள் அமைக்க உரிமை கிடையாது ஆர்மிக்கு அமைக்க உரிமை கிடையாது அதாவது ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கு எதுக்குமே சங்கங்கள் அமைக்க உரிமை கிடையாது பாதுகாப்பு நலன் கருதி கிடையாது மற்ற என்ன ஒரு ஜாப்பாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து சங்கங்கள் வரும் ஐஏஎஸ்சி கூட சங்கங்கள் இருக்குது சரிங்களா அடுத்து இந்தியாவில் எந்த பகுதியிலும் வசிக்கும் உரிமை நம்ம இப்போ நம்ம ஏதோ இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து நீங்கள் டெல்லியில் போய் நீங்கள் வந்து கு குடியேறீங்க தப்பே கிடையாது ஏன்னா நம்ம இந்தியர் ஸோ நம்ம வந்து அங்கே போய் தங்கலாம் அடுத்து இந்தியா முழுவதும் சுதந்திரமாக நடமாடும் உரிமை நம்ம இந்தியா முழுவதும் எங்கே வேணால் போய்க்கலாம் சரிங்களா அடுத்து எந்த தொழிலையும் வணிகத்தையும் செய்யும் உரிமை எந்த தொழிலையும் வணிகத்தையும் செய்கிறதுக்கான உரிமை வந்து உங்களுக்கு இருக்குது யாரும் உங்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது ஸோ இதுதான் இந்த சுதந்திர உரிமையில் வரும் சரிங்களா அடுத்து சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பதினான்கு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுவர்களை வந்து சுரங்கங்கள் அல்லது அபாயகரமான தொழில்களை ஈடுபடுத்துவது சட்டப்படி குற்றம் அப்படின்னு சொல்லி தான் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சரிங்களா அதாவது குழந்தை தொழிலாளர் முறையை வந்து ஒழிக்கிறது சரிங்களா அடுத்து சமய சுதந்திரம் மற்றும் பகுத்தறிவுக்கான உரிமை சமய சுதந்திரம் மற்றும் பகுத்தறிவுக்கான உரிமை அதாவது குடிமக்கள் தங்கள் விரும்பிய சமயத்தினை வந்து ஏற்கவோ பின்பற்றவோ பரப்பவோ உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அது வந்து எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது நீங்கள் கிறிஸ்டினாக இருக்கீங்களா மு இஸ்லீம் முஸ்லீமாக இருக்கீங்களா இல்லை இந்துவாக இருக்கீங்களா யா எதுக்கும் வந்து யாருக்கும் வந்து பதில் சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது நீங்கள் பரப்பலாம் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து பண்பாடு மற்றும் கல்வி உரிமைகள் பண்பாடு மற்றும் கல்வி உரிமைகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதாவது அரசமைப்பு கூட்டம் பண்பாட்டினை பாதுகாக்கவும் ஊக்குவிக்கவும் உரிமை வழங்கியிருக்குது சரிங்களா அதாவது கல்விக்கூடங்களை வந்து அமைச்சுக்கலாம் சிறுபான்மையினர் சிறுபான்மையினர்கள் கல்விக்கூடங்கள் வந்து அமைச்சுக்கலாம் அங்கே என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா அங்கே எத எந்த பாகுபாடும் இருக்கக்கூடாது அந்த சிறுபான்மையினருக்கான கல்விக்கூடங்கள் வந்து அமைக்கலாம் அங்கே பாகுபாடு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த பண்பாடு மற்றும் கல்வி உரிமைகள் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அடுத்து அரசமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காலும் உரிமை அல்லது அரசமைப்பு தீர்வழிகளுக்கான உரிமை என்ன அப்படின்னா நீதி பேராணைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பேர் என்ன அப்படின்னா நீதி பேராணைகள் சரிங்களா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ இதில் தான் வரும் நீதி பேராணை அரசியலமைப்பு உட்பட்டு தீர்வு காலும் உரிமை என்ன அப்படின்னா ரிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா டென்த்தில் நம்ம வந்து பார்க்குறப்ப பார்க்கலாம் அந்த ரிட் ம ஃபைல் வந்து நீங்கள் வந்து தாக்கல் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு உரிமையை வந்து நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் பெற்றுக்கலாம் சரிங்களா பாருங்கள் ரீட் அப்படிங்கிறது நீதி பெறானை என்பது ஒரு செயலை செய்யவோ அல்லது அச்செயலை தடுக்கவோ நீதிமன்றத்தால் அல்லது வேறு சட்ட அமைப்பினால் வழங்கப்படும் எழுத்துப்பூர்வமான உத்தரவு தான் ரீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ 
யாசினா அதாவது பிரித்தியா யாசினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க இவங்க வந்து திருநங்கை சரிங்களா பிரித்தி யாசினி யார் அப்படின்னா ஒரு திருநங்கை இவங்க வந்து எஸ்ஐ எக்ஸாம் வந்து எழுதியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிருக்காது ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த அரசியலமைப்பு சட்டங்களுக்கான உரிமையின்படி கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் பண்ணி கேஸ் ஃபைல் பண்ணி என்னாச்சு அப்படின்னா தன்னோட வேலை வாய்ப்பை வந்து பெற்றுட்டாங்க அதாவது ஃபஸ்ட் எஸ்ஐ இன் தமிழ்நாடு அதாவது டிரான்ஸ்ஜெண்டர் எஸ்ஐ இன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா யார் அப்படின்னா பிரித்திகா யாசினி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க இது கரண்ட் அஃபேரில் கூட நம்ம டிஎன்பிசியில் கேட்டாங்க பிரித்திகா யாசினி சரிங்களா தேர்ட் ஜெண்டர் அடுத்து அடிப்படை கடமைகள் ஸோ அடிப்படை இப்போ இவ்வளோ நேரம் வந்து அடிப்படை உரிமைகள் வந்து பார்த்தோம் இப்போ பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா அடிப்படை கடமைகள் வந்து பார்க்க போகிறோம் அடிப்படை கடமைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் என்ன அப்படின்னா அரசியலமைப்பு வந்து நடைமுறைக்கு வந்துச்சு ஆனால் அப்போ நடைமுறைக்கு வந்தப்போ இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அடிப்படை கடமைகள் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி வந்து இடம்பெறலை இது எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் சட்டத்தின்படி அதாவது இந்த நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்தை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மினி கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது குட்டி அரசியலமைப்பு சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த ஆண்டு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நிறைய சட்டத்திட்டம் வந்து இந்த நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்தில் கொண்டு வந்துருப்பாங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் ஸோ இதில் என்ன நினச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அடிப்படை கடமையில் எடுத்துருக்காங்க அடிப்படை கடமையில் எத்தனை அப்படின்னா பதினோரு அடிப்படை கடமையில் வந்து இருக்குது டோட்டலாக எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா பதினொன்று இருக்குது சரிங்களா இந்த பதினொன்றும் இதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதை நான் வந்து எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா பிடிஎஃப் நான் வந்து கொடுக்குறேன் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை வந்து நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை அடுத்து உங்களுக்கு தெரியுமா வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் பெற்றோர் நலன்கள் பராமரிப்பு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வந்து சட்டமாக வந்து ஏற்றப்பட்டிருக்கு மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் பெற்றோர் நலன்கள் பராமரிப்பு சட்டம் இதிலே தெரியுது என்ன அப்படின்னா மூத்த குடிமக்கள் வந்து தனியாக விடக்கூடாது சரிங்களா அதுதான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டில் சட்டமாக ஏற்றப்பட்டிருக்கு சரிங்களா அடுத்து இந்திய மனித உரிமைகள் ஆணையம் அதாவது நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் என்ஹெச்ஆர்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மனித உரிமையில் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் அக்டோபர் பன்னிரெண்டில் வந்து இந்த நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் வந்து அமைக்கப்பட்டது எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் அக்டோபர் பன்னிரெண்டில் இதில் வந்து ஒரு தலைவர் சில உறுப்பினர்கள் எத்தனை உறுப்பினர்கள் கொடுக்கல ஒரு தலைவர் சில உறுப்பினர்கள் வந்து கொண்டு வந்தால் சொல்லிடுறாங்க அதே மாதிரி இந்த தேசிய மனித உரிமையில் ஆணையம் வந்து ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு சரிங்களா அடுத்து தேசிய மனித உரிமையில் ஆணையத்தின் பணிகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பணிகள் என்ன அப்படின்னா மனித உரிமையில் ஆணையம் மனித உரிமையில் மீறினா அதை தானாகவே ஒரு வழக்கு ஃபைல் பண்ணி அவங்களே வந்து எடுத்து விசாரிக்கிறது தான் மனித உரிமையில் ஆணையம் அது அதே மாதிரி ஃபைன் போடுவாங்க ஃபைன் போட்டு அதுக்கான இழப்பீடை வந்து யார் வந்து பாதிக்கப்படுவாங்களோ அவங்களுக்கு வாங்கி தருவாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி அரசு ஊழியர்கள் மேலே இந்த மனித உரிமைகள் வழக்கு வந்து ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா அதை விசாரிக்க யார் அப்படின்னா இந்த தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் தான் விசாரிப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதை வந்து இதில் எல்லாத்தையும் ஓவராக வந்து பார்க்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாநில மனித உரிமை ஆணையம் அதாவது இப்போ நம்ம பார்த்தது நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் இன்னொன்று ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது மாநில மனித உரிமை ஆணையம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது இது எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் பிரிவு இருபத்தி ஒன்றில் வந்து சொல்லியிருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு மாநில மனித உரிமை ஆமை ஆணையம் வந்து அமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அடுத்த மாநில மனித உரிமை ஆணையத்தோட பணிகள் வந்து கொடுக்குறாங்க இதுவும் அதே மாதிரி தான் அதாவது தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் என்னவோ அதே வேலையை தான் மாநில மனித உரிமை ஆணையம் செய்யும் சரிங்களா அடுத்து குழந்தைகளுக்கான உரிமைகள் குழந்தைகளுக்கான உரிமைகள் என்ன அப்படின்னா உலகளாவிய மனித உரிமைகள் பிரகடனத்தோட பிரிவு இருபத்தி அஞ்சில் குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினெட்டு வயது வரை உள்ள அனைவரையும் குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரையறுக்கப்படுகிறது சரிங்களா இந்த கொள்கையின் அடிப்படையில் ஐநா சபை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நவம்பர் இருபதில் குழந்தைகள் உரிமைகள் பிரகடனத்தை வந்து ஏற்றுக்கொண்டது எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நவம்பர் இருபதில் சரிங்களா ஸோ ஒரு சில உரிமைகள் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க வாழ்வதற்கான உரிமை குடும்ப சூழலுக்கான உரிமை கல்விக்கான உரிமை சமூக பாதுகாப்பு உரிமை பாலியல் தொழிலுக்கு எதிரான உரிமை விற்பது அல்லது கடத்தலுக்கு எதிரான உ
அரசு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிதியுதவி அளிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் சமூக பாதுகாப்பு உரிமை ஒரு ஒரு குழந்தைய வந்து யாருமே பார்க்கல அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டே எடுத்து நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அந்த குழந்தைய அடுத்து கல்விக்கான உரிமை அரசமைப்பு பிரிவில் இருபத்தி ஒன்று ஏ இருபத்தி ஒன்று ஏல வந்து ஆறு முதல் பதினான்கு வயது உறவு உள்ள குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டில் இந்திய நாடாளுமன்றம் வந்து ஒரு கல்வி உரிமை சட்டை சட்டத்தினை வந்து நடைமுறை படுத்திருக்காங்க அரசியமைப்பு சட்டத்தின்படி எத்தனை இருபத்தி ஒன்று ஏ எத்தனை வயசு அப்படின்னா ஆறு முதல் பதினான்கு வயது வரைக்கும் எந்த ஆண்டு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டில் இந்த சட்டத்தினை வந்து ஏற்றிருக்கிறாங்க அடுத்து இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது அதாவது ரைட் ஆஃப் சில்ட்ரன் டு ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா அதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கல்வி பயிலும் குழந்தை வந்து எந்த வகையான கட்டணமும் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து குழந்தை விற்பனை அல்லது கடத்தலுக்கு எதிரான உரிமை குழந்தைய வந்து விற்கக்கூடாது ஒன்று கடத்தக்கூடாது ரெண்டு சரிங்களா இதுக்கு வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது தண்டனை வந்து அதிகமாக அதிகபட்சமாக வழங்கப்படும் இந்த குழந்தை விற்பனை அல்லது கடத்தலுக்கு எதிரான உரிமை அடுத்து மலாலா மலாலா பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மலாலா அப்படிங்கிறது நோபல் பரிசு வென்ற ஒருத்தவங்க இவங்களுக்கு வந்து அமெரிக்கான நோபல் பரிசு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த மலாலா யூசுஃப் சாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சின்ன பிள்ளை கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு வயசுலேயே இவங்களுக்கு வந்து நோபல் பரிசு வந்து கொடுத்தாங்க இதுக்காக அப்படின்னா இவங்க வந்து நிறைய வந்து உரிமைக்காக போராடிட்டுறாங்க சரிங்களா குழந்தைகளுக்கான உரிமைக்காக போராடிட்டுறாங்க சரிங்களா மலாலா மலாலா யூசுஃப் சாய் பாகிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு ஒரு சிறுமி இப்போ வந்து பெரிய பொண்ணாக ஆகிட்டாங்க அடுத்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆபத்து காலத்தில் உதவிட எஸ்ஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப் வந்து செயல்படுத்திருக்கிறாங்க அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாலியல் தொந்தரவுக்கு எதிரான உரிமை பாலியல் தொந்தரவுக்கு எதிரான உரிமை என்ன அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு யாரும் பாலியல் தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பாலியல் தொந்தரவுக்கு எதிரான உரிமை இதுக்கு போக்சோ அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் வந்து இருக்குது இதில் வந்து போஸ்கோன்னு கொடுத்துருக்காங்க போக்சோன்னு தான் வரும் தி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஸுவல் அஃபென்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி வரும் சரிங்களா தி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஸுவல் அஃபென்ஸ் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளைன் கேட்டாங்க போக்சோட எக்ஸ்பிளைன் என்ன அப்படின்னு டிஎன்பிசி எக்ஸாம்லாம் கேட்டாங்க எந்த ஆண்டு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் சரிங்களா இந்த போக்சோ திட்டத்தோட சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா பதினெட்டு வயது வரை உள்ளவங்க என்ன அப்படினா உடல் சார்ந்த மனம் சார்ந்த அறிவு சார்ந்த சமூக வளர்ச்சி வந்து உறுதி செய்கிறது தான் இந்த போக்சோ அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் யாராவது உடல் சம்பந்தமாக யாராவது சீண்டினாங்க அப்படின்னா இந்த பதினெட்டு வயசு கீழே உள்ள ஒரு பெண்மணிய அதாவது குழந்தைகள் வந்து ஏதாவது சீண்டினாங்க அல்லது ஈட்டிசிங் ஈப்டிசிங் பண்ணுறாங்க பதினெட்டு வயசு கீழே உள்ள ஒரு பெண்மணியை வந்து லவ் பண்ணி கல்யாணம் முடிக்கிறாங்க பதினேழு வயசில் கல்யாணம் முடிச்சு கூட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா போக்சோ சட்டத்தின் கீழே சட்டம் பாயும் சரிங்களா அதனால தான் பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் பெண்களை வந்து என்ன சொல்கிறது லவ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா பதினெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து மேஜர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீ பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே பதினேழு வயசு இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக போக்சோ சட்டம் தான் உங்கள் மேலே பாயும் இப்போ ஒரு ஜென்ஸ் வந்து இதை கேட்குறீங்க அப்படின்னா உங்கள் மேலே பாயிருது என்ன அப்படின்னா போக்சோ சட்டம் தான் சரிங்களா போக்சோ அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் அதாவது ஜாமீனே கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு உங்களை உள்ள த தள்ளிடுவாங்க அதே மாதிரி கடுமையான தண்டனை வந்து கொடுக்கப்படும் அதே மாதிரி கடுமையான தண்டனைகள் விதிக்க வகை செய்யும் சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரல் மாதம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது இதில் எதன் கீழே இந்த போக்ஸோ கீழே சரிங்களா அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஒன் ஜீரோ நைன் எயிட் அப்படிங்கிறது குழந்தைகளுக்கு தேவையான ஒரு சைல்டு லைன் ஹெல்ப் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து இந்தியாவோட முதல் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கட்டணமில்லா அவசர தொலைத்தொடர்பு சேவை அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இந்த நம்பரை வந்து பார்த்துக்கோங்க இது எதுக்காகனா குழந்தைகளுக்கானது அடுத்து குழந்தை உழைப்பு முறை போன்ற மற்ற சூழல்களுக்கு எதிரான உரிமை அதாவது என்ன அப்படின்னா குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு முறை தான் இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா நிறையா வந்து சுரங்க வேலை கல்குவாரி செங்கல் சூளை அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தீப்பட்டி ஆஃபீஸு இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து குழந்தைகளை வந்து வேலைக்கு அனுப்புவாங்க படிக்காமல் வேலைக்கு அனுப்பிவிடுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறதான் இந்த ஒரு உரிமை அப்படிங்கிறது சரிங்களா அடுத்து பச்பன் பச்சாவ் அந்தோலன் அதாவது இளமையை காப்பாற்று இயக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கத்தை வந்து யார் வந்து நிறுவிக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் கைலாஷ் சத்யார்த்தி அப்படிங்கிற ஒரு நபர் வந்து நிறுவிக்கிறார் இந்த கைலாஷ் சத்யார்த்தி வந்து அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வாங்க வாங்கினார் இ
என்ன அப்படின்னா பிரிவு இருபத்தி நான்கு அடுத்து பிரிவு நாற்பத்தஞ்சு பிரிவு இருபத்தி நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பதினான்கு வயதுக்குட்பட்ட எந்த குழந்தையும் ஆபத்தான வேலையில் ஈடுபடுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பிரிவு நாற்பத்தஞ்சு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பதினான்கு வயது நிறைவடையும் வரை இவை இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் அளிக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் பிரிவு நாற்பத்தஞ்சு ஸோ இந்த ரெண்டு வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி டிஎன்பிசியில் எக்ஸாமில் கேட்டுக்கிறாங்க அதே மாதிரி குறைபாடுகள் உடைய குழந்தைகளே மற்ற குழந்தைகளை விட மூணு புள்ளி நாலு சதவீதம் அதிகமாக பாலியல் வன்கொடுமைக்கு வந்து ஆளாகிறாங்க குறைபாடு உடைய குழந்தைகள் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஹேண்டிகேப்டு குழந்தைங்க கண்ணு தெரியாத குழந்தைங்க இந்த மாதிரி குழந்தைகள் தான் மூணு புள்ளி நாலு சதவீதம் அதிகமாக வந்து பாலியல் வன்கொடுமைக்கு வந்து ஆளாகிருக்காங்க ஏன்னா எதிர்த்து அவங்க கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உலகலாயா ஆராய்ச்சி குழு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக வந்து பெண்களுக்கான உரிமைகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா பெண்களுக்கான உரிமைகள் அப்படின்னா அனாதிக்க சமூகம் வந்து இருக்கிற இடத்துல பெண்களும் உள்ளே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெண்களுக்கான உரிமைகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பெண்களுக்கு மூதாதையர் சொத்துரிமை அதாவது தமிழ்நாடு இந்து வாரிசு உரிமை தமிழ்நாடு திருத்தச் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து நிறைவேற்றி மூதாதையர் மூதாதையர் பாட்டி பாட்டிக்கு பாட்டி பூட்டி இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லையா மூதாதையரோட சொத்துக்களில் பெண்களுக்கும் சம உரிமை உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாலாம் பசங்களுக்கு மட்டும்தான் உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது பெண்களுக்கும் சம உரிமை வந்து கொடுத்துருக்காங்க மத்திய அரசு இந்து வாரிசுரிமை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் திருத்தங்களை வந்து மேற்கொ மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா இதில் மூதாதையரோட பிரிக்கப்படாத சுத்தில் வாரிசு அடிப்படையில் பெண்களுக்கு சம உரிமையை வந்து அளிச்சிருக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து பெண் தொழிலாளர் நலனும் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கரும் ஸோ அம்பேத்கர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெண் தொழிலாளர்களுக்காக ரொம்பவே வந்து சட்டங்கள் வந்து ஏற்றிருக்கிறாங்க அதாவது சுரங்க தொழிலாளர் பேர்கால நன்மை சட்டம் ஒன்று அடுத்து பெண் தொழிலாளர் நலன் நிதி பெண்கள் மற்றும் குழந்தை தொழிலாளர் பாதுகாப்பு சட்டம் பெண் தொழிலாளருக்கான பேர்கால நன்மைகள் நிலக்கரி சுரங்கங்களில் சுரங்கப் பணிகளை பெண்களை ஈடுபடுத்துறதுக்கான தடையை மீட்டெடுத்தல் போன்ற சட்டங்கள் வந்து டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களால் இந்தியாவில் இயற்றப்பட்டது ஸோ பெண்களுக்காக நிறையவே வந்து அம்பேத்கர் வந்து போராடியிருக்கிறாரு அடுத்துதான் ரோசா பாக்ஸ் ரோசா பாக்ஸ் சுயமரியாதையின் குறியீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் மாண்டே குமாரியிலிருந்து அலபாமா வரை செல்கிற ஒரு நகர பேருந்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரோசா பார்க் வந்து உட்கார விடலை இவங்களுக்கு தனக்கான ஒரு இடத்த வந்து ஆங்கிலேயருக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது தர மறுப்பது மூலமாக ரோசா பார்க் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐக்கிய அமெரிக்காவில் குடிமை உரிமை இயக்கம் குடிமை உரிமை இயக்கம் வந்து தொடங்குவதற்கு வழிவகுத்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கான உரிமை வந்து கொடுக்கல ஸோ என்ன பண்ணிணாங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவில் குடிமை உரிமைகள் இயக்கம் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா அந்த இதில் வந்து ஓரளவுக்கு வின் பண்ணிட்டாங்க யார் இருந்தால் ரோசா பாக்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க சரிங்களா இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா சுயமரியாதையின் குறியீடாகவும் இன ஒதுக்கலை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தாராகவும் அறியப்பட்டார் யார் ரோசா பாக் சரிங்களா அடுத்ததாக இடஒதுக்கீடு இடஒதுக்கீடை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இடஒதுக்கீடு அதிகமாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வந்து தமிழக அரசு வந்து வழங்கியிருக்காங்க சரிங்களா இந்தியாவுடைய அதிகபட்சமாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது சரிங்களா அடுத்து பெண்களுக்கு வந்து முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் இடஒதுக்கீடு மாற்றுத்திறனாளிக்கு நாலு சதவீதம் முன்னுரிமை அடுத்து பிஎஸ்டிஎம் தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்றவங்களுக்கு இருபது சதவீதம் வந்து ஒதுக்கப்பட்டிருக்குது இந்த அறுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் அடிப்படையில் தான் நம்மளுக்கு வேலை போடுறாங்க சரிங்களா நம்ம இந்தியா நம்ம தமிழ்நாட்டில் எப்படி இடஒதுக்கீடு இருக்குது அப்படின்னா பிற்படுத்தப்பட்டவர் அதாவது பேக்வேர்ட் கிளாஸ் பிசி கம்யூனிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னா இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு முஸ்லீம்கள் அதாவது பிசி முஸ்லீம் மூணு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் கொடுக்குறாங்க மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர் அல்லது சீர்மரபினர் மோஸ்ட் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் இது என்ன அப்படின்னா இருபது சதவீதம் வந்து கொடுக்குறாங்க ஆதித்ராவிட அதாவது ஷெடியூல்ட் கேஸ்ட் இது வந்து பதினெட்டு சதவீதம் கொடுக்குறாங்க அதாவது முதல்ல வந்து பதினெட்டு சதவீதம் கொடுத்தாங்க இப்போ பிரிச்சிட்டாங்க ஷெடியூல்ட் கேஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று பதினஞ்சு சதவீதமாகவும் மிச்சம் ஒரு மூணு சதவீதம் வந்து ஷெடியூல் கேஸ்ட் அருந்தது ஏர் எஸ்சிஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுட்டாங்க சரிங்களா அடுத்து பழங்குடியினர் மூணு சதவீதம் டோட்டலாக அறுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் வந்து நம்ம தமிழகத்தில் இடஒதுக்கீடு வந்து இருக்குது ஸோ ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தான் இருக்குது சரிங்களா அடுத்து முக்கியமான ஒன்று திருநங்கையர்கள் தேர்ட் ஜெண்டர் திரு ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து எந்த கீழே வராங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் எம்பிசியில் வந்து வருவாங்க சரிங்களா அடுத்து ஆதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் உரிமைகள் 
நிறுவனத்துக்கு வந்து விளக்கு வந்து இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா நாட்டின் பாதுகாப்பு மற்றும் உளவுத்துறைகள் அதாவது எல்லை பாதுகாப்பு படை பிஎஸ்எஃப் மத்திய சேம காவல் படை சிஆர்பிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அடுத்து உளவுத்துறை பணியகம் இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோ ஸோ இந்த அமைப்புகளுக்கு வந்து இந்த தகவல் வரியும் உரிமை சட்டம் வந்து விளக்கு அளிக்கப்படுகிறது கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பிஎஸ்எஃப்பில் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று தேவை தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வாங்க முடியாது தகவல் வரியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழே இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அனுப்பப்பட்ட அஞ்சலுக்கு அதாவது ஒரு அஞ்சல் நீங்கள் வந்து எழுதி அனுப்பலாம் அனுப்பப்பட்ட அஞ்சலுக்கு வந்து முப்பது நாட்களுக்குள்ளே பதில் வந்து பெறலை அப்படின்னா அந்த ஒரு விண்ணப்பத்தை வந்து மேல்முறையீடுக்கு வந்து அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா விண்ணப்பத்தில் உங்களோட முழு பேர் முகவரி எழுதி தேதியோட பதிவு தரப்பாடு குறிப்பிட்டு அலுவலகத்துக்கு வந்து அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து அனுப்பணும் அப்படின்ட்டுருக்காங்க அடுத்ததாக தொழிலாளர் உரிமைகள் ஸோ தொழிலாளர் உரிமைகள் பிரிவு முப்பத்தி ஒம்பது பி இரு பாலினருக்கும் சம வேலைக்கு வந்து சம ஊதியம் அப்படிங்கிற உறுதி செய்கிறது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சமமான ஊதியம் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி நைன் பி பி வந்து சொல்லுது சரிங்களா அடுத்ததாக தொழிலா தொழிலாளர் நிலையில் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கரின் பங்களிப்புகள் ஸோ இதுக்கு முன்னால் பெண்கள் நலனில் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் வந்து நிறையா கொடுத்துருக்காரு அதே மாதிரியே தொழிலாளர் நிலையம் தொழிற்சாலையில் வேலை நேரம் குறைப்பு தொழிற்சங்கங்களில் கட்டாய அங்கீகாரம் இந்தியாவில் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் அமைத்தல் தொழிலாளர் காப்பீட்டு கழகம் இஎஸ்ஐ அப்படிங்கிறத ஒன்று அம்பேத்கர் தான் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அடுத்து தொழிலா தொழிலாளருக்கான குறைந்தபட்ச ஊதியம் நிலக்கரி மற்றும் மைக்கா சுரங்கத்தின் வருங்கால வைப்பு நிதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இத்தனையும் அம்பேத்கர் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து பத்து ஆண்டுகளாக வந்து கேரளாவில் கடைகள் வணிக வளாங்களில் பெண்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பன்னிரெண்டுலேருந்து பதினான்கு மணி நேரம் வரை வரைக்கும் நின்றுட்டே வேலை செஞ்சு வந்திருக்காங்க ஆனால் இப்போ என்ன அப்படின்னா அதுக்கான இது வந்து என்ன சொல்கிறது தவிர்க்கப்பட்டுருச்சு இந்த பன்னிரெண்டு டூ பதினான்கு மணி நேரம் அப்படிங்கிறது குறைக்கப்பட்டுருச்சு சரிங்களா அடுத்ததாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்த கேரள அரசு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கான சட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா அடுத்து ஒரு மனிதனுடைய உரிமை அச்சுறுத்தப்படும் போது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உரிமையும் குறைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜான் எஃப் கெனடி அப்படிங்கிறவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஜான் எஃப் கெனடி யார் அப்படின்னா அமெரிக்காவோட அதிபர்னு சரிங்களா ஒரு மனிதனுடைய உரிமை அச்சுறுத்தப்படும் போது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உரிமையும் குறைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜான் எஃப் கெனடி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் வந்து அண்டலை பண்ண இதை மட்டும் படித்தா போதுமானது பிரிமினருக்கு அதில் தான் கேள்வி வந்து வரும் ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த பாடத்தில் வந்து இருக்குது ஸோ நன்றி